Herkese yeni bir ürün tanıtım videosundan merhaba. Bugün FX'in üretmiş olduğu Harmonic Barrel Tuner'ı inceleyeceğiz. Evet, FX bu parçayı iki farklı model olarak piyasaya sundu. Biri ceketli modeli, biri ceketsiz modeli. İkisini de inceleyeceğiz, ne işe yaradıklarına bakacağız. İlk önce ceketli olanı açıyorum. İçinden bir ceket ve tuner birleşik şekilde çıkıyor. Bir de üç farklı, bir tanesi ucunda, üç farklı kalibrede kullanabileceğiniz ağızlar çıkıyor. İkinci model ise bu şekilde ceketsiz olan modeli. Bunun içinden sadece tuner çıkıyor. Ve yine 3 farklı kalibrede kullanabileceğiniz 22, 25 ve 30 kalibre olarak 3 farklı ağız çıkıyor. Barrel Tuner aslında uzun yıllardan beri kullanılan bir sistemdir. Mantığı namlunun ucuna ağırlık koyarak namlunun salınımını etkilemek. Daha doğrusu istediğimiz salınıma getirmek. Bu nedir, nasıl çalışır anlatmaya çalışayım. Öncelikle FX'in Impact için çıkardığı ceketli modelini takarak başlayalım. Bunun bir tüfeğe montajını yapayım. Tüfeğe montajımızı yaptık. Bu şekilde ceketin üzerinde burada bir ağırlık sistemi oluyor. Tuner dediğimiz bu. Ondan sonra moderatörü takıyoruz. Moderatörü taktıktan sonra buradaki bu ara parça ne işe yarıyor? Bu ara parça aslında bir ağırlık. Biz bunu çevirdiğimiz zaman ileri ve geri giderek ağırlık merkezini değiştiriyor. Ağırlık merkezi değiştiği zaman da Namlunun salınımı değişiyor. Yani her tüfekte farklı olacağı için herhangi bir şekilde bunu paylaşma şansımız yok. Yani üçüncü çizgiye getirin orada en iyi sonucu alacaksınız diyemem. Bunu kendi tüfeğinize takıp birinci çizgiden başlayıp en üstteki çizginin üzerinde nokta var. O noktalı çizgiyi en üste getiriyorsunuz. Ondan sonra geriye doğru giderek bir çizgi, iki çizgi, üç çizgi bu şekilde geriye doğru giderek beşer atışlık test yapıyorsunuz. 50 metre de olur. 20 metre olur. Nasıl isterseniz. Ben 50'de yapıyorum. Ve en sıkı grupmanı bulup o şekilde bırakıyorsunuz. Bir daha bununla işiniz yok. Bir daha bununla oynamıyorsunuz. Evet. Impact için olanını anlattık. E peki Impact'te olmayanlar ne yapacak? Ha, impact'te ihtiyacınız yok. Herhangi bir tüfeğe herhangi bir marka tüfeğe bu uygulamanın aynısını yapmak isterseniz FX bu parçanın ceketsiz olan modelinde bu şekilde satışa sunuyor. Bu parçayı herhangi bir 1 bölü 2 UNF dişi olan PCP'ye rahatlıkla takabilip aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla tüfeğiniz ne olursa olsun, eğer grupmanınız dağınıksa bu parçayla grupmanı düşürebiliyorsunuz. Ha, bu demek değildir ki sizin FPS'iniz, FPS'iniz değişecek, FPS oranınız değişecek. Bu, bu böyle bir şey değil. Sizin tüfeğinizin zaten belli bir aralıkta, belli bir FPS aralığında atıyor olması lazım. Yani maksimum 10-15 FPS fark ediyorsa ve grupmanınız birazcık dağınıksa bununla grupmanınızı küçültebilirsiniz. Ama sizin tüfeğiniz bir 950 FPS, bir 900 FPS, bir 850 FPS de atıyorsa bunun hiç faydası olmayacaktır. O yüzden daha çok regülatörlü tüfeklerde tercih edilen bu parçayı regülatörsüz tüfeklerde de kullanabilirsiniz. Evet bir konuya daha değinelim. Neden bu cekette FX karbon kullandı? Biliyorsunuz ki FX'in orijinal ceketi alüminyumdur. Bunun altında bir alüminyum var. Bunun üzerinde kaplama var ama bu malzeme alüminyum. Neden bunda karbon kullandı? Çünkü alüminyumun karbona göre yalıtımı, ısınması, ısınma süresi çok daha fazla. Ve titreşimi yansıtması da çok daha fazla. Bu sebepten karbon alüminyuma göre çok çok daha iyi bir ürün. Özellikle cekette. Ve FX'in de önerdiği şekilde bu parçayı namlu içi karbon silivle ile beraber kullanırsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Yalnız bu karbon silivi maalesef her PCP'ye uygulayamıyoruz. Sadece 
FX'in bazı PCP'lerinde, STX namlulu PCP'lerinde oluyor. Yani toparlarsak aslında FX bu yaptığı parçayla sadece FX tüfeklerinde değil, diğer bütün PCP'lerde de kullanılabilecek bir parça yaratıyor. Yani sizin kendi PCP'nizde bu parçayı takıp grupmanınızı küçültmeniz mümkün. Yeni bir tanıtımın daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa her zaman yorumlara belirtebilirsiniz. Keyifli atışlar.